సినిమా ప్రేక్షకులకు స్వాగత సుస్వాగతం మనం ఇప్పటి వరకు జ్యోతిష్యాల విషయంలోకి వస్తే పిక్చర్ గురించి పెట్టమే కానీ లైవ్ లో ఇదే చూడటం రాజకీయాలు వేయడం చూసాం అదేవిధంగా గవలు వేయడం చూసాం అదేవిధంగా మన చేతి రేఖలను చూసి చెప్పడం కూడా చూసాం కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చిన బాబాని స్వామీజీని చూసి మాత్రం మనం అవాక అవుతాం ఎందుకంటే చెప్తాను వినండి మన దగ్గరకు వచ్చిన స్వామీజీ గారి పేరు పేక ముక్కలతో మన జ్యోతిష్యాన్ని చెప్పగలిగే సామర్థ్యం గల వ్యక్తి ఈయన ఈయన గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే స్వయంగా ఆయనని కలిసి మనం మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం పేపానంద బాబా గారు సుఖీ బాబా సుఖీ బాబా ఏకానంద స్వామీజీ ఏకా బాబా గారు ఏకానంద స్వామీజీ నమస్కారం అదే ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ జ్యోతిష్యాన్ని చెప్తున్నారు స్వామీజీ నాయన ఇది జ్యోతిష్యం కాదు ఇది ఒక పురాణ శాస్త్రం తలపత్ర గ్రంథాలు శోధించి వాటి నుంచి ఆరు నిమిషాలు కష్టపడి ఎన్నో పర్వతాల పైన ఎక్కి ఎన్నో రోజులు శ్రమిస్తే గాని ఈ విద్య అబ్బది ఎవరికి ఇది ఈ విద్య అబ్బిన వారి ప్రస్తుతం కు ఈ ఇండియాలో నేను ఒక్కనే ఉన్నాను శిష్యులు అయితే ఇప్పుడు మీకు ఈ పేరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వచ్చింది ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడైతే ఆ హిమాలయ తర్వాత వరెచ్చి శిఖరం పైన ఎంతో సాధించిన తప్పలు చేసి ఈ వరెస్ట్ విద్యను నేర్చుకొని పరమ పరమ పవిత్రమైనటువంటి పీక శాస్త్రము నేను అవపోసన పట్టి ఎంతో నేను జ్యోతిష్యం పీకల ద్వారా చెప్పాను పిచ్చడు గురించి పెట్టమే కానీ లైవ్లో ఇదే చూడటం స్వామీజీ గారు మీకు శ్రీ 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 పరమ నిష్ట పరమ నిష్ట వివేకానంద స్వామీజీ అని మీకు పేరు అది ఏ విధంగా వచ్చింది నేను చిన్ననాటి నుండి కూడా ఈ పేకలతో అవకాశం పట్టినటువంటి వాడిని కనుక వాటి యొక్క పేక అనేది పేక శాస్త్రం అనేది అందరికి తెలుగు కొంచెం చెప్తా వినండి బాబాజీ ఇప్పుడు పేక ముక్కలు అంటే అది ఒక జూదానికి యూజ్ చేస్తారు ఒక జూదం అంటారు పేక ఆటని జూదం అంటారు ఆ జూదంలో కొంతమంది సర్వ సర్వంగా ఒక ఆస్తుల్ని కోల్పోయారు ఆస్తుల్ని కోల్పోయారు కొన్ని విలువైన వస్తువుల్ని కూడా కోల్పోయారు ఆఖరికి ఇక వాళ్ళ మాంగల్యాలను కూడా అట్లా పెట్టడానికి ప్రజల యొక్క పిచ్చి అపోహ మాత్రమే అది జూదం అనేది వ్యసనం అని అంటారు మా గిట్టని వాళ్ళు అదే అదే తెలియని వాళ్ళు జూదం రాని వాళ్ళు వ్యసనం అని దాన్ని ఇది చేస్తారు కానీ మానవుల యొక్క భవిష్యత్తు మొత్తం చివరి వరకు కూడా పుట్టిన నుంచి తను కట్టెలో కాలిపోయే వరకు కూడా వారి భవిష్యత్తు నిర్ణయించేది జూదమే మానవుడు కరతిరుతున్నాడు కానీ ఈ జూదం వ్యసనం అని పెద్దలు దానికి చెడ పేరు పెట్టారు కానీ దాని గురించి తెలుసుకుంటే ఎంతో ఉంది పిచ్చడు గురించి పెట్టమే కానీ లైవ్ లో ఇదే చూడటం మన పేకానంద స్వామీజీ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు కాబట్టి మన ప్రేక్షక మాయశైలు ఎవరైనా వారి యొక్క సందేహాలను కానీ వాళ్ళ సమస్యలను కానీ తెలియజేయాలనుకుంటే మన స్టూడియో నంబర్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ ఈ నంబర్లను తెలియజేయగలరు ఆయన పరిష్కార ఆయన చెప్పే పరిష్కారాన్ని మీరు ఆలోచన ఆచరించి మీ సందేహాలను తీర్చుకోగలరు మీ జ్యోతిష్యం గురించి నేను చాలా మంది చెప్పుకోవడం నేను విన్నాను 
చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి స్వామీజీ మన దాదాపు లైవ్ లో ఉన్నాడు వారి యొక్క సందేహాలు ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం హలో ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి మీ పేరేంటి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాంచేరు గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నారా అదే అదే ఇప్పుడు మన పేక స్వామి పేకానంద స్వామీజీ గారు మన పక్కనే ఉన్నారు ఒక్కసారి మీ సందేహాలని మీ సమస్యల గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఆశీర్వాదం చెప్పండి మీ సమస్య ఏంది సరే సార్ నాన్నని పేరేమన్నావు వయసు ఎంత నాన్న ఏం చేస్తా ఉంటావు నువ్వు కాలేజీ పోతావు సరే మంచిది చూడాన్న అబ్బాయికి నిద్ర వస్తలేదు అంటే సమస్య ఇప్పుడు మనము ఈ పేకలతో మనం తెలుసుకుందాం ఈ పేకల్ని నేను వేస్తే బాగోదు నేను నువ్వు వేసినా వేయచ్చు నేను వేసినా వేయచ్చు కానీ ఇలా ఇలా మూడు 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 ముక్కలు తీసి ఇలా వేసేసినావు ఇప్పుడు ఇది చూడండి దీంట్లో ఏమున్నా చూడండి ఒకసారి తీయండి అలాగే ఉంటది ముందు ముందు ఉంటది నీకు అక్కడ చూపించండి ప్రేక్షకులు స్వామీజీ మూడు క్యూ అని వచ్చాయి స్వామీజీ ఆ బాబు ఆ బాబు భవిష్యత్తు ఇప్పుడు నేను ఈజీగా చెప్పాను కదా స్వామి ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఈ బాబు ఏజ్ లో ఉన్నాడు కనుక ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయిని ఊహిస్తున్నాడు కనుక ఆమె బ్రహ్మలో పడిపోయితాడు ఖచ్చితంగా అయితేనికి ఆ అమ్మాయి ద్వారా ఇతనికి ఇద్దరు వస్తలేదు ఆకలి ఎక్కడైతుంది ఆకలి కాదు కనుక ఇతనికి సమస్య పరిష్కారం కావాలంటే నేను ఒక తాయి చెప్తా తాయి కట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తాయితీ నేను తెప్పించగలుగుతానులే తెప్పించగలదు అవును ఆ యొక్క నల్ల సముద్రం మధ్యలో ఒక మరి చెట్టు ఉంటుంది ఆ మరి చెట్టు త్వరలో ఒక నల్ల కాకి ఉంటుంది ఆ నల్ల కాకి తోక ఈక వచ్చి ఇతను అడుము కట్టాలి మీ పేరు పేకనంద స్వామి అని నేను ఆ నోట ఈ నోట వినడమే కానీ ఇప్పటి వరకు మీకు చూసింది లేదు మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూసింది లేదు అయితే మీరు మీకు పిలవగానే వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు స్వామీజీ అయితే స్వామీజీ నేను చిన్ననాటి గుడి నుండి కూడా ఎవరెస్ట్ శిఖరము నేను అది చూశాను కానీ విన్నాను హిమాలయ శిఖరం పేరు విన్నాను కానీ ఈ వరెస్ట్ శిఖరం అక్కడ శోధించి అది నేను ఇప్పటి వరకు అసలు ఎక్కడ వినలేదు ఏంటి చిత్రపటంలో ఎక్కడ కూడా వరెస్ట్ శిఖరం చూడలేదు అవునా అదే కదా నీకు సందేహం అవును కదా స్వామి ఆ యొక్క వరెస్ట్ శిఖరం అనేది దర్శించాలంటే ఆ శిఖరం పైన ఎక్కాలంటే అది అందరికి సాధ్యం కాదు నేను ప్రతిరోజు సాయంత్రం వెళ్తా మా పని నాలుగు గంటలకు వచ్చేస్తా నీలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉంది అనుకుంటున్నావు ఆ యొక్క వాయు వేగంతో వెళ్తానే అక్కడికి సాయంత్రం వెళ్తా ప్రతినిత్యం సాయంత్రం వాయు సాయంత్రం వెళ్ళి మబ్బులు వచ్చేస్తారు అది సాయంత్రమే వెళ్ళి మార్నింగ్ వచ్చేయడం అంటే శిఖరం కంటే పైన ఉంది సామాన్యులకు ఇది సాధ్యం కాదు సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు అసాధ్యులకు సాధ్యమైన అసాధ్యమైన పనులకు సాధ్యం అయితే స్వామీజీ అవును మన తలా వెయిట్ చేస్తున్నారు లైన్ లో ఉన్నాడు ఒక్కసారి వారి సందేహం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం
स्टूडियो को धन्यवाद नमस्कार अंडी इकड़ मन विवेकानंद स्वामीजी गार उन्नी सदेहटो पनी मोदी सागटमी मोल जातक दोष पूजा सामग्रीता राज हलोरेंटी खर्चा दाखिल <laughs> 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 अभी मन इतनी ईजी गन 
పోటీలో గెలిపించవచ్చు తారాడుకు మీరు పరిష్కారం చెప్తున్నారు కదా అవును సరే ఆయన చూస్తూనే ఉంటుండొచ్చు మీరు ఒక్కసారి పరిష్కారం ఏంటో చెప్పగలుగుతారా చెప్పగలుగుతా కాకపోతే అతని వస్తువులు దొరుకుతాయి దొరుకుతాయి ఏంటండి మహారాష్ట్రీ చెప్తా ఎందుకో రాసుకోండి చెప్పండి చూ నాన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా టీవీ చూస్తావు కదా జాగ్రత్త పడు నేను చెప్పే వస్తువులు తీసుకొచ్చుకోదు తీసుకొచ్చి నా గలు ఒకటి ఏంటంటే కామక చెరువులోని మట్టి కాంచేరులోని గవ్వలు గవ్వలు ఏటి గంట కూడా ఆరు గంటి ఈ మూడు తీసుకొచ్చేస్తు అంటే వాటి మిశ్రమంతో నేను నీకు ఒక తాయిది చేసి యజ్ఞ చేసి నీకు నేను ఇచ్చినట్టు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ లక్షలకి వెళ్ళొచ్చు స్వామి తెచ్చుకుంటాడు తెచ్చుకోడు మీ దగ్గర ఏదైనా సదుపాయం ఉందా మీరు తెచ్చేవాళ్ళు శిష్యుడు అదే పని చేస్తారు ఎప్పటికి ఎప్పుడు హాయిగా వచ్చి తాయి తీసుకెళ్ళచ్చు కాకపోతే డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది స్వామిజీ మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏదైనా పేటిఎం గానీ చెప్పండి స్వామీజీ చెప్పండి మా ప్రేక్షకులు వింటా ఉంటారు రాసుకోండి చెప్పండి జీరో 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 స్వామీజీ మీ విలువైన టైం ని కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ మూడు ముక్కలతో జ్యోతిషం చెప్తున్నారంటే అసలు మీకు ఎలా సాధ్యమైతుందో నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు ఊహ కనబట్లేదు అయితే ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఈ మూడు ముక్కలతో డిసైడ్ చేస్తున్నారంటే అసలు నా ఆశ్చర్యపోతున్నాను నానా దాంట్లో ఒక ప్రతి ముక్క నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుంది భాగాలంటే మానవుడి జీవితమే బాల్యము యవనము కౌహారము ముక్క నాలుగు రకాలుగా చూపిస్తుంది అంటే మానవుడి భవిష్యత్తు కూడా ఇట్లా దాంట్లో చెప్పాలంటే ఈ పేక పురాణంలో మానవుడి భవిష్యత్తు కాదు వాడి జీవితమే ఉంటుంది ఓకే గురుజీ ధన్యవాదాలు స్వామీజీ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు మా ప్రేక్షకులు అడిగిన సందేహాలకు సమస్యలకు పరిష్కారం తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు గురుజీ థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులకు ఒక నా యొక్క చిన్న విన్నపము ఏంటంటే ఈ మూడు ముక్కలతో ఈ జ్యోతిషం చెప్పడం అనేది ఎంతవరకు నిజము నాకు కూడా అంత తెలియదు కానీ ఈ పేకనంద స్వామీజీ గారు చెప్పారు కానీ మనం ఇప్పుడు ఈ నిత్య జీవితంలో జరగ జరిగే సంఘటనలను చూస్తే మాత్రం ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఈ మూడు ముక్కలు అంటే పేక ముక్కలు పేక ముక్కలతో కొన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతుంది కొంతమంది సర్వస్వం కోల్పోతున్నారు అలాంటి దుస్థితి మనం ఎవ్వరూ తెచ్చుకోవద్దు ప్రేక్షకులు కూడా మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కటి ఆలోచించాలి మనం చేస్తున్న సంపాదన ఎటుపోతుంది మనం చేస్తున్న పని ఏమైతుంది మనకు ఎంతో ఒక రూపాయి ఉంటుందా ఈ పేక ముక్కలతో చాలా మంది కొంతమంది పొలాలను కోల్పోయారు కొంతమంది ఇళ్ళను కోల్పోయారు చాలా మంది సర్వస్వాన్ని కోల్పోతున్నారు దయచేసి ఇలాంటి పేకాట బాబాలు చెప్పే విషయాలను కూడా నమ్మకుండా ఈ పేక ముక్కల వ్యసనానికి ఎవరు గురి కావద్దు అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము ధన్యవాదం